നമസ്കാരം ശബരിമലയിലെ സുപ്രീംകോടതി ഇടപെടലിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർ എസ് എസിനെ തുരത്താനും മാർഗം കണ്ടെത്തി പിണറായി സർക്കാർ കേരള സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഹിന്ദു മതസ്ഥാപന ബില്ലിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ആയുധ പരിശീലനം നിരോധിക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഇതിന് ആറുമാസം വരെ തടവ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപയാണ് കരട് ബില്ലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസ് ശാഖകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് തടയിടാൻ കൂടിയാണ് ഈ വ്യവസ്ഥയെന്നാണ് സൂചന സുപ്രീംകോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശബരിമല ഭരണ സംവിധാനം സംബന്ധിച്ച് ഹർജി പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഈ ബില്ലിനാണ് കേരള സർക്കാർ ഹാജരാക്കിയത് ആരാധനാലയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആയുധ പരിശീലനം നടത്തുന്നത് തടയാൻ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്യുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലും ദേവസ്വം മന്ത്രി ഡിസംബറിലും നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർ എസ് എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി ഏഴിന് തന്നെ ബിൽ തയ്യാറായിരുന്നു കരട് ബില്ലിലെ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ബി മൂന്ന് വകുപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്ര കാര്യങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ദേവസ്വത്തിന്റെ വസ്തുവകകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇതും പരിവാറുകാരുടെ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഇടപെടലുകളെ തടയാനാണ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ബി ഫോർ വകുപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കോ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചുള്ളതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മാസ് ഡ്രില്ലിനോ ദേവസ്വം വസ്തുതകളോ പരിസരങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോ സംഘടനയോ അസോസിയേഷനോ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആറുമാസം തടവ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം രൂപ പിഴ മുപ്പത്തിയൊന്ന് ബി ഫൈവ് വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് നിയമലംഘനത്തിന് പോലീസിന് നേരിട്ട് കേസെടുക്കാം ആർ എസ് എസ് ശാഖകൾ മാസ്റ്ററിലായി പരിഗണിക്കും പല ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരത്തും ഇത്തരം യോഗങ്ങളും ശാഖകളും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും സി പി എം എതിർത്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ദേവസ്വം നിയമത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ ഭേദഗതിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് ഇതേ ഹർജി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴിന് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ശബരിമല ഉൾപ്പെടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെട്ട നടത്തിപ്പിനായി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബിൽ തയ്യാറാക്കാനാണ് അന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചത് എന്നാൽ കരട് ബിൽ ജനുവരിയിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ കാര്യം സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ് ശബരിമലയിലെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താണ് ഇതെന്നാണ് സൂചന ഭക്തരുടെ പ്രതികരണം എന്താകുമെന്നറിയാൻ കൂടിയാണ് ഇത് സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന തരത്തിൽ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമമെന്നും വാദമുണ്ട് ഏതായാലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ശാഖാ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതും പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായി മാറും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലെ മതസ്ഥാപന നിയമം അനുസരിച്ച് രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിർദ്ദേശവുമുണ്ട് ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മതിൽക്കെട്ടിനുള്ളിൽ ആയുധ പരിശീലനവും കായിക പരിശീലനവും നടത്തുന്നത് നിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ദേവസ്വം വകുപ്പിന് നൽകിയ നിയമോപദേശം ആർ എസ് എസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആർ എസ് എസ് ശാഖാ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മുൻപ് രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ആർ എസ് എസ് ശാഖാ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് ആർ എസ് എസിന് അയ്യായിരത്തിലധികം ശാഖകളുണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ശാഖകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അവകാശവാദം ഈ വിവാദം നടക്കുമ്പോൾ അന്ന് ബി ജെ പി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കുമ്മനം രാജശേഖരൻ സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാത്ത കാര്യം എന്നാൽ ആർ എസ് എസിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടാനുള്ള ശ്രമം വില പോയില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശ്രമിച്ചു പരാജയപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് നിയമപരമായാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശാഖാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ആയുധ പുരകളാക്കി മാറ്റുകയാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നത്